Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube começando nossos reacts de sempre da semana especificamente na nossa sexta-feira cheia de lançamentos que nós temos Já começando para vocês com lançamentos de hoje novo clipe da Olivia Rodrigo Deja Vu, Deja Vi como vocês quiserem falar o nome da música Ela lançou a música durante a tarde junto com o clipe mas eu tô trazendo para vocês aqui um pouquinho mais à noite, né? O nosso cenário aqui maravilhoso, né? Toda a iluminação boa para sair um bom react para vocês. Já deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal e deixa seu comentário sobre a nova música e clipe da Olivia Rodrigo, a grande cantora dos últimos tempos, né? Que ficou aí mais de oito semanas na primeira posição na Hot 100 da Billboard com a música Drive License e agora ela lança a sua segunda música que deve ser de um álbum de 11 músicas a ser lançado em maio se não me engano acho que mais precisamente no dia 21 de maio a Olivia Rodrigo deve vir com este álbum contando com 11 músicas provavelmente tanto Driver License quanto Deja Vu então vamos começar, vamos reagir a este clipe, como sempre as motos passando aqui, como sempre, o clipe tem 3 minutos e 52, então vamos lá. Eu, assim, não entendo muito é, a questão da sonoridade da Olivia, né? Porque a gente tá pegando, estamos pegando o início da carreira dela. Então, eu percebo que a sonoridade dela é uma sonoridade mais tranquila, mais para um pop melancólico. Quase uma Lorde, vamos dizer assim. Pelo que eu vejo tanto da, de Driver License quanto agora. É, no caso lá nos Estados Unidos eles falam déjà vu mesmo Então a gente já percebe que ela tá numa situação Ali provavelmente a situação mais recente dela é ela está dentro de um carro Tá dirigindo e ela tá revivendo algumas coisas ela, Parece que ela é uma espectadora que assiste algumas coisas que já aconteceram A gente já percebeu aí na música que nós tivemos é, duas menções, né? duas referências. Ela inicialmente se refere ao Glee, né? ao seriado, e agora ao Billy Joel com a música Uptown Girl.
muito bom. Aí no final a gente entra nos créditos do, do clipe, né? Uns 15 segundos ali no final a gente entra nos créditos. O que, que eu achei sobre o clipe? Eu achei interessante que eu gosto dessa ideia do déjà vu, né? De você imaginar que aquilo você já viveu, você não sabe em que momento que você viveu aquilo, mas você imagina que você já viveu aquela situação e você está revivendo. É, eu gostei, eu não entendi muito bem a outra pessoa que aparece, né, que aparece uma outra menina ali, que teoricamente seria ela, mas eu não entendo em que momento que ela poderia também ser a Olivia naquela história. E a gente entende, pelo menos eu entendo, que ela não quer ficar revivendo esse passado. Justamente porque na hora que ela assiste às televisões, ela percebe né, que as televisões depois fazem o um tchau pra ela e ela destrói todos os aparelhos ali. Então dá a entender que ela não quer viver esse passado porque pra ela é ruim, ela não gosta desse passado. E é bem estruturado né, toda a história. Ela, tem, ela revive, ela sabe de momentos bons que ela teve nesse passado, né, nessa história passada, mas que ela não quer reviver no momento atual. Acho que até dá muito pano pra o que aconteceu, por exemplo, em Driver License, porque Todo mundo fala que a Olivia fez essa música pro ex-namorado dela Que trocou ela por uma outra garota E aí ela joga mais um pouquinho de que ela não quer reviver é, passado De que ela não quer reviver situações Pra ela algumas coisas foram boas Mas que ela quer deixar nesse passado mesmo Eu Gostei dessa estética meio vintage, né? Tanto pelas roupas, quanto pela própria iluminação em si Um clipe muito claro Não que eu não gosto de clipes claros Porque eu já falei pra vocês que eu gosto de clipes mais noturnos e tal Mas a estética é, é mais clara e é mais viva Do que a gente pôde ver em partes de Driver License Então agora aqui ela já parte pra uma coisa mais clara, né, por um sentido mais claro, e eu achei legal achei muito interessante é, não é uma música assim que vai ficar no meu repeat confesso a vocês que o estilo de música dela mais melancólico assim, não é muito o que me aprecia, às vezes eu posso escutar alguma coisa ou outra, mas não é um, uma música que vai ficar na minha playlist, é no cotidiano, eu gosto de músicas mais agitadas, né, de mais baladas, mais aquele pop dançante e tal, um dance um disco, então, mas eu não achei a música ruim, achei muito legal e também achei muito interessante todo o contexto do clipe. O que, que vocês acharam de Deja Vu? Deixa um comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha se você gostou desse react e se inscreva no canal. Fiquem ligados que essa sexta ainda tem muito mais pra vocês de reacts. E confira também o último vídeo que eu lancei no canal falando sobre a minha playlist de 2021, o que já entrou na minha playlist. Ok, gente? Até mais!